哈喽，大家好，我是阿星。阿星现在在海南的澄迈。那澄迈这个县城呢，有名的东西很多，其中一个大名鼎鼎就是福山咖啡。我现在就在福山这个小镇。那今天来这个小镇啊，要体验两个东西，一吃一喝。这一吃一喝呢，也是一土一洋。这个洋是啥呢？当然就喝咖啡了。这个土是啥呢？在这里啊，有一个美食是土窑烧菜。那这个土窑烧菜啊，从临高一直到澄迈这一片都非常的流行。首先，先来这个福山咖啡，这是一个庄园，咱先品杯咖啡，走。走到这个庄园里头呢，首先是特别的大，然后环境很好，有绿树，有鲜花，还有椰子树。这椰子树站在里头啊，特别的漂亮。刚才呢，我捏了好几张照片，这不知道是什么花，特别好看。哇，各种热带的花，各种热带的果。虽然这环境很好呢，但是我看这有个牌子，谢绝自带餐食，你拿个什么烤全羊还吃不成。冰咖啡就上来了，还点了一个咖啡糕，还有这个黄黄的香草糕。坐在树下呢，有一阵凉风吹来，为啥呢？因为那儿有一片水域，特别的舒适。先喝一口啊！哎，不要说光我自己喝，给摄像也点了。那一会儿上，为啥呢？因为喝了一会儿冰化了，是不是？要保证口感。嗯。它这个味道的确很特殊，有点酸味儿，然后有点咖啡的香味儿。除了酸味儿之外啊，就是很甜，然后是糖浆味儿加酸味儿，就好像是果汁，然后兑了咖啡这个口感。咖啡糕看着挺好看，是一层一层的。哎呀，哇，这么糯，哇，跟胶都有点像。这不会是拿皮筋做的吧？看里面是这个样子，里外都是一样的颜色，主要是一层一层的。也是咖啡味非常的淡，这福山小镇啊，咖啡是特别，哎呦，只只能上嘴。嗯，有俩地方产咖啡，一个就是澄迈的福山，还有一个呢是万宁的兴隆。呃，最有意思的是啊，这个福山和兴隆这俩小地方，这名字起的也很吉祥，一个是福如东海，寿比南山，就是福山；还有一个呢，兴隆就是兴隆昌盛。那福山咖啡还有兴隆咖啡。这俩还有啥区别呢？就是福山是海南最早种植咖啡的。一九三三年，这华侨有这么一个人啊，叫做陈显章，他呢从印度尼西亚、印尼带回了两百公斤的咖啡种子。在那个年代呢，陈显章是怀揣着实业救国的心态。那为啥选择这儿呢？就因为这儿气候、土壤还有降雨量都适合种咖啡。那一种就成功了。那实验成功以后，福山镇的咖啡就大名鼎鼎，在整个海南啊，它也是很有名的一个商标。哎，喝完咖啡呢，吃完羊的，咱现在就来土的了，是土窑烧菜。那烧什么菜呢？啥都能烧。进来以后呢，刚好看见这个大叔正在这操作，这就是土窑。你看够不够土？拿这个砖垒的，然后底下就是直接是炭火，这边全部是各种各样的木头，这就是原生态。看到这儿，大家能看出来，这个画面里头这个土是红颜色的。你看这个砖也是红颜色的。这个红土呢，它富有硒元素，这个硒元素也是人体必备的一个微量元素。这就是人老说啊，这个澄迈是长寿之乡。咱也假模假式的给添点柴。这个土窑啊，其实在全国、啊、很多地方都有。它是啥样子呢？就是大家看那个《射雕英雄传》，吃那个叫花鸡，也就这么来的，拿那个泥巴糊上。但是在这里啊，它最早的时候不是拿泥巴。它是用一个瓦罐，把食物放到瓦罐里头，然后上面放一个粽叶，然后用泥巴口一封，就放在这窑里头烧。现在呢，有了锡纸了，就更简单，锡纸一包，各种食材进去，什么海鲜啊、鸡鸭鱼什么都可以，甚至啊豆腐、蔬菜都可以。坐在这个凉亭下，现在就开始点菜。首先啊，就点一个一百三十八一只的土窑鸡，它家的特色。然后还有土窑猪蹄儿是七十八一份再点一个土窑海白豆芽，这个特别好，是四十八一份
还点了一个竹筒饭，还有城麦特色的桥头红薯，这个红薯很好吃。最有意思的是，我翻了翻，我看到这儿，好家伙，还有一个土窑费，二十块钱一个。朋友们，做生意的可以学一学啊。那啥叫差异化竞争，或者是叫差异化利润增长空间？是不是？互联网思维啊，土窑费，你看这其实啊就是一个加工费。你看，我去吃炒菜，他总不能说给我要个盐费、什么油费或者火费。但是呢，这个土窑费啥呢？就是你很少接触，所以说呢，人家就可以增长利润。但是呢，人家这个土窑费呢，也不是乱收的。我刚才看了一下，那师傅在那的确非常的辛苦，很热，而且是个技术活。哎，这环境啊，是真棒。底下还有土鸡、走地鸡。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。哎，有意思！你看啊，这个生活啊，就来源于观察。我在这看了一会儿，我发现这个鸡瞅人啊，它就和人不一样。人瞅人就是这样子。哎，你好，你好，你好。这鸡瞅人怎么瞅了？给大家学一下，老像了。丰盛的土窑大餐好了，鸡、猪蹄儿，然后海白，这个是红薯，还有一个竹筒饭，馋死我了！先尝这个大猪蹄儿，这猪蹄儿都切碎了，看这个肉质，再看里头这个汤汁，感觉很浓啊，因为它的汤蒸发不出去，所以说味儿全锁住了。嗯，就是酱香味儿，看起来啊，感觉就是酱香猪蹄儿，但是呢，它有一点点这种烧烤的味道，你看有些地方都糊了。好吃，看这个皮就稍微有点糊。它因为是拿锡纸包裹好的，所以说呢，所有的味道全部都是调好的，这个也很入味儿。吃鸡呢有个讲究啊，在没有人和你抢的情况下，一定要先吃鸡腿。这个看起来呢跟烤鸡差不多了，哇，特别的嫩。哎呀，黄黄的这个走地鸡的油。要么说吃的就是土窑，这和什么电饭锅啊，或者是炒锅、铁锅做出来是完全不一样的。它兼顾了焖还有烤的两种结合的这个味儿。这个方式啊，也有点像盐焗鸡，但是和海南的盐焗鸡最大的不同啊，就是这个出来你看到没有，有点烧烤的、糊糊的、焦焦的感觉。每一口都是扎实的肉感。但是我感觉啊，这个鸡腿应该不是最好吃的，应该是这个黄黄焦焦的鸡皮，烫死我了！是野蛮式的吃法，这真有点《射雕英雄传》的感觉了啊！再尝尝这个海白豆芽，先喝一口这个鲜汤，嗯，好家伙，真叫一个鲜！这是肉，清甜的海鲜味再来点蒜味儿，然后呢，就是豆芽脆脆的口感。这海白是一吃就停不下来。这个也是土窑的制法，先剥出来一点，真真正正的竹筒，嗯，还有点竹子的香味它里头还有一些鱿鱼干之类的东西，嗯。桥头红薯，这个是白心的，里头的这肉看着绵绵的。
这个真的是吃起来哦，一个比看起来好，看着感觉没啥味儿，要吃起来很甜、很嫩、很香。我发现我每次吃红薯，不喝点水就咽不下去，实在是太干了。福山小镇美食一日游就完了，这一图一样，一吃一喝，特别的棒。而且它这个土窑的味道确实是很好，大家来了福山小镇呢，可以来这么一套，是很有情调。这叫啥？土洋套餐。好，那就这样。<音>